வணக்கம் நீண்ட காலத்துக்கு பிறகு உங்களை சந்திப்பதில் பெரும் மகிழ்ச்சி அடைக்கிறோம் இன்றைக்கு நாங்கள் பார்க்க போகிற டிஷ் வந்து முருக்கங்காய் சமைப்பது எப்படி இந்த முருக்கங்காய் வந்து இலங்கை இந்தியா போன்ற தேசங்களில் மற்றும் வெயிலான இடங்களிலே கிடைக்கும் எனக்கு தெரிந்து இலங்கை இந்தியா போன்ற தேசங்களிலே கிடைக்கும் இது நீண்ட ஒரு கோல் போல இருக்கும் பாருங்கள் இப்படித்தான் பற்றியாக இருக்கும் இதை வந்து ஒரு சிறு சிறு துண்டுகளாக அதாவது ஒரே அளவில் வெட்ட வேணும் அதன் பின் அந்த தோலை இதில் காட்டியிருக்கிற மாதிரி சீவ வேண்டும் பாருங்கள் எவ்வளோ சீவி அழகாக இருக்குண்டு இது அந்த சீவாத முருக்கங்க ரெண்டு உங்களுக்காக காட்டி கொண்டிருக்கிறோம் இப்படி அளவாக வெட்டி போட்டு இந்த தோலை சீவ வேண்டும் இந்த தோலை சீவிய பின் என்னென்று சொன்னால் வளமை போல் ஒரு கரை காய்ச்ச வேணும் என்று சொன்னால் தேங்காய் வேணும் வெங்காயத்தை சிறு சிறு துண்டுகளாக நறுக்க வேண்டும் ஸோ இந்த வெங்காயத்தை பார்க்குறீர்கள் பெரிய வெங்காயம் அல்லது சிறிய வெங்காயம் பாவித்தால் இன்னும் நன்றாக ஏற்று ஒரு ருசியாக அதை சுவையாக இருக்கும் ஸோ நான் பெரிய வெங்காயத்தை பாவிட்டுருக்கிறேன் அதோட சிறிதளவு உள்ளி தேவையான அளவு உள்ளியையும் நீங்கள் இப்படி நறுக்கி சிறு சிறு துண்டுகளாக வெட்டி ஒரு பாத்திரத்திலே இட வேண்டும் ஸோ நீங்கள் இந்த சேனலிலே எனக்கு தமிழ் சாப்பாடு பார்த்துருந்தீங்கன்னு சொன்னால் எல்லாத்துக்கும் இந்த கறி என்று வந்து ஒரே ஒரே மாரி தான் இருக்கும் ஸோ வெங்காயம் மிக அவசியம் அதை நிறமுள்ளி மற்றும் தாளித்து சமைக்க வேண்டும்னு சொன்னால் சிறிதளவு எண்ணெயை விட்டு இந்த வெங்காயத்தை முதலிலே தாளிக்க வேண்டும் ஸோ இதுவும் வளமையாக தாளித்து சாப்பிடுவது தான் ருசியாக இருக்கும் ஆகவே இங்கே நான் வந்து சூரியகாந்தி எண்ணெயை பாவிக்கிறேன் தேவையானவர்கள் தேங்காய் எண்ணெயை பாவிக்கலாம் தேங்காய் எண்ணெய் மிகவும் அருமையான உணவு ஸோ தேங்காய் எண்ணெயை பாவிக்கவும் அதன் பின் சிறிதளவு தேவையான அளவு உப்பை சேர்த்து நன்றாக இந்த வெங்காயம் பொன்னுரமாக வரும் மட்டும் தாளிக்க வேண்டும் ஸோ இப்போ நீங்கள் பார்த்து கொண்டிருக்கிறீர்கள் இடக்கிட நீங்கள் கலக்கி விடும் இப்படியும் கலக்கலாம் ரெஸ்டாரண்ட்டில் கலக்கிற மாதிரி இல்லைன்னு சொன்னால் ஒரு சிறிதளவு கரண்டி எடுத்து நீங்கள் கலக்கலாம் மற்றது அந்த நெருப்பை வந்து ஒரு அளவான நெருப்பாக இருக்கணும் என்றால் சிறிதளவு வெங்காயம் மெல்ல மெல்ல மாற்ற சூடறி வரும் ஆக கீட்டாக வைத்திங்கன்ற இதுனா அங்கே பக்கத்தில் நீங்கள் பாருங்கள் ஒரு கத்திரிக்காய் கறி காய்ச்சி கொண்டிருக்கிறோம் இந்த இது வந்து உங்களுக்கு முருக்கங்காய் கறி சிறிதளவு வேந்தியத்தை நீங்கள் போடவும் பெரிய வெந்தியம் பெருஞ்சீரகம் இப்போ சாரி வெந்தயம் இல்லை பெருஞ்சீரகம் அதே நேரம் சின்ன சீரகம் மற்றும் கறிவேப்பிலை இருந்தால் கறிவேப்பிலையும் போடலாம் நல்ல வாசனையாகவும் இருக்கும் இது சின்ன சீரகம் பாருங்கள் மற்றது கராம்பு இல்லை கருவா பட்டியல் இருந்தாலும் போ போடலாம் போட்டால் நல்ல வாசனையாக இருக்கும் பொதுவில் உங்களுக்கு தேவையென்றால் நீங்கள் போட்டுக்கொள்ளுங்கள் இப்போது பாருங்கள் இந்த வெங்காயம் இதளவு அமைந்த ஒரு புன்னரமாக வந்திருப்பதை நீங்கள் கண்டு கொண்டிருக்கிறீர்கள் ஆகவே இனி என்ன செய்ய வேணும் என்று சொன்னால் இந்த பாருங்கள் கருவேப்பிள்ளை இருக்குது கருவேப்பிள்ளையை நாங்கள் போடுகிறோம் நான் முதலே கருவேப்பிள்ளையை போடணும்னு சொல்லியிருந்தேன் அப்படி போட்டால் கொஞ்சம் அது வெந்து கொஞ்சம் கருகி வந்துடும் அதனால் கொஞ்சம் நல்ல வெங்காயம் வெண்ணிறமாக வந்த பின் அதை போட்டுவீங்கன்னு சொன்னால் கொஞ்சம் சரியாக இருக்கும் ஸோ எனக்கு நீங்கள் பார்த்து கொண்டிருக்கிறீர்கள் நேரடியாக ஸோ பாருங்கள் என்ன அவ்வளோ அருமையாக வந்து கொண்டிருக்கின்றது இப்போது நீங்கள் என்ன செய்ய வேணும் என்று சொல்லி சொன்னால் பாருங்கள் மேலே இருந்து உங்களுக்கு நேரடியாக எடுத்து கொண்டிருக்கிறோம் பாருங்கள் இப்போ இப்படி இப்படி இடக்கிட கலக்கி விடவும் அல்லது கரண்டியாலையும் கலக்கலாம் நேரிலிருந்து ஒரு வீவா இருக்க இவ்வளோ நல்லா இருக்குது ஆனால் என்ன பிரச்சனைகள் சொன்னால் கேமராவில் அந்த வெங்காய ஆவிகள் வந்து ஆவியாகிற நீராவி வந்து படுகிறதுனால சில வீடியோகள் எடுக்க முடியலை இருந்தாலும் என்னால் முடிந்த அளவு உங்களுக்கு எடுத்திருக்கிறேன் இப்போது நீங்கள் இனி என்ன செய்யணும் என்று சொன்னால் வெங்காயம் எல்லாம் நன்றாக வதங்கி இருக்கின்றது இந்த ஆவி இந்த முருங்கங்காயை வந்து இரண்டு துண்டுகளாக நடுவாலை வந்து சரிசமமாக இரண்டாக வெட்ட வேணும் ஏனென்று சொல்லி சொன்னால் அப்போ தான் இந்த வெங்காய இந்த முருக்கங்காய் வந்து விரைவாக அவியக்கூடியதாக இருக்கும் அப்படியே போட்டால் வந்து அவிய நீண்ட நேரம் எடுக்கும் ஆகவே நாங்கள் நீண்ட நேரம் சமைக்க வேண்டிய ஏற்படும் ஆகவே தான் நாங்கள் வந்து நடுவால் வந்து ரெண்டாக வெட்டி கொண்டிருக்கின்றோம் ஸோ இப்போது பாருங்கள் எல்லாத்தையும் வந்து சரி நடுவை ரெண்டாக வெட்ட வேண்டும் இப்போ அதை நீங்கள் படத்தில் பார்த்து கொண்டிருக்கீர்கள் அப்படின்னு சரி நடுவில் ரெண்டாக வெட்டுவதண்டு அப்படியே நீங்கள் வெட்டி எடுக்க வேணும் ஸோ பாருங்கோ இதே நேரம் பாருங்கள் இந்த வெங்காயம் பதங்கி இந்த கரைகளை பொண்ணு ரொம்ப வந்து கொண்டிருக்கு பாருங்கள் இந்த பாருங்கோ இந்த கரை பக்கம் அந்த அதாவது அந்த சுத்தவில் இருக்கிற கரையிலே பண்ணிறமாய் வந்து கொண்டிருக்கின்றது ஏன் இப்படி வெட்டிய முருக்கங்காயை இந்த தாளித்த இதுக்குள்ளே சேர்க்கவும் சேர்த்து நீங்கள் நன்றாக கலக்கவும் ஒரு கரண்டியால் அல்லது கலக்கலாம் ஸோ தாளித்த இதை போட்டு கிடக்கும் அது தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கொள்ளும் உங்களது சுவைக்கு உங்களது நாம் சுவைக்கேற்ற மாதிரி உப்பை சேர்த்துக்கொள்ளவும் 
கவனிக்கவும் கூட உப்பை போட்டுறார்கள் ஏனால் உப்பில்லா பண்ண குப்பை இல்லை என்று சொல்வார்கள் அதுக்காக கூட உப்பு சேர்த்தாலும் குப்பை இல்லை தானே என்று சொன்னால் சாப்பிட முடியாது ஸோ மிகவும் அவதானமாக உங்களுக்கு தேவையான அளவு உப்பை போடுங்கள் மற்றது இதை விட ஒரு பாத்திரத்தை மூடிவிடுங்கள் மூடிவிட்டால் தான் விரைவாக அவிந்து வரும் ஆகவே மூடிவிடுங்கள் இது வந்து பல புளி பார்க்க கருப்பாய் மாதிரி என்ன மாதிரி இருக்கும் அவருவல மேலை நாட்டவர்கள் பார்த்தால் இது என்பாக பல புளி என்று சொல்வாங்க ஊரில் அந்த புளிய மரம் அதிலிருந்து வார பல புளி தான் பாவிக்கிறது நல்ல மருத்துவ குணங்கள் பிடிக்காது அதை வந்து ஒரு தண்ணியிலே போட்டு அந்த விதைகளை அப்படி பல புளி சேர்த்தா தான் அந்த முருக்க கரைக்கு ஒரு டேஸ்டாக இருக்கும் இது வந்து மிளகாய் தூள் தேவையான ஆக்கள் போடலாம் தேவையில்லாத சில அதாவது மிளகாய் முருகங்காய் குழம்பு என்றபடினாலே மிளகாயை போடுகிறோம் இல்லைன்னு சொன்னால் மஞ்சள் தூளை போட்டு சொதி மாரி வாய்க்கலாம் சிறு குழந்தைகளுக்கு சொதி மாரி பாவிக்கலாம் ஆனால் இது வந்து குழம்புன்றபடியாக நாங்கள் மிளகாய் தூளை போடுகிறோம் ஸோ அதையும் தேவையான அளவு போடுங்கள் அதன் பின் அந்த புளிய புளியங்க புளியை வந்து நீங்கள் அது இந்த பாருங்க அந்த புளியங்கோதுகள் தெரியுது அதை நீங்கள் சேர்த்து கொள்ளுங்கோ அதன் பின் எல்லாத்தையும் நன்றாக கிளக்க இவ்வளோதான் விஷயம் இனி வந்து நன்றாக கலக்கி விட்டு பால் சேர்க்க வேணும் தேங்காய் பால் ஸோ தேங்காய் பாலை சேர்த்த பின் நன்றாக மூடிவிட்டு அவிய விடால் சரியாக இருக்கும் பாருங்கள் என்ன அழகாக சேர்ந்துருக்கிறது எல்லாம் நல்ல சுவப்பாக வந்திருக்கிறது பாருங்கள் அந்த முருகங்க வந்து நல்ல பச்சையாக வந்திருக்கு நல்ல கம கமாண்ட ஆவியும் பெறுது இந்த வாசனையும் சும்மா மூக்க தான் துளைக்குது இந்த பிறகு தேவையான அளவு தண்ணியை சேர்த்து அதன் பின் பாலை அதாவது தேங்காய் பாலை சேர்க்க வேண்டும் இப்போவே ரொம்ப வாசனையாக தான் இருக்குது சரி பரவாயில்ல இப்படி ஒரு ஜுட்டிப்பில் வந்து சமையல் பார்க்கக்கூடிய இருக்குது சவுண்டு கொடுக்கக்கூடிய இருக்குது வாசனை நுகரக்கூடிய மாதிரி எதுவும் கண்டுபிடிச்சாங்கன்னா கொஞ்சம் நல்லா தான் இருக்கும் சரி பரவாயில்ல இதில் வந்து உப்பு கொஞ்சம் காணாதபடியாக மீண்டும் சேர்க்கிறோம் நீங்கள் வந்து டெஸ்ட் பண்ணி பார்க்கலாம் ஒரு கரண்டியில் சுற்றுல விடுது மற்ற இது அந்த புளியை திருப்பி வடிவாக சேர்க்கிறோம் அதன் பின் பாருங்கோ தேங்காய் பாலும் விட்டோன்னா இப்போ என்ன மாதிரி சுரந்து நல்லா அவிந்து பாருங்கோ எல்லாம் நுர நுரையாக வந்து இருக்கிறது பார்க்க நல்ல சுகத்தை இதாக இருக்குது அந்த பாருங்கோ தாளித்து போட்ட வெங்காயத்து அப்படி நடுவில் தெரிகிறது இன்னும் கொஞ்சம் முருகங்காய் அவிய கிடக்கு அதன் மீன் இந்த பாருங்கோ தேங்காய் பால் சேர்க்கிறோம் இந்த பாருங்கோ இப்போ பால் ரெடிமேடாக பெட்டியில் விற்கிது ஸோ அதை நாங்கள் சேர்க்கிறோம் கொஞ்சம் அவிய விட்டு சேர்ப்பது தான் நல்லது அவிய முதல் சேர்த்தால் அந்த சுவை நன்றாக வராத ஒரு மாதிரி வரும் ஆகவே அவிந்த பின் தாளை சேர்த்து கொள்ளுங்கள் தேங்காய் பால் மிகவும் உடலுக்கு நல்லது இந்த மேலே நாடுகளில் எல்லாம் அவர்கள் தேங்காயே பெருமனை சாப்பிடுகிறார்கள் நாங்கள் தான் ப்ரெஷர் அது இதுன்னு சொல்லி எங்களை ஊரில் இப்போ எங்களை பேர் எங்களை அப்பா தா அவர்கள் எல்லாம் நல்லா தேங்காயை சாப்பிட்டார்கள் இப்போது நாங்கள் தான் அதை வெள்ள கரண்ட கதையை கேட்டு பாவிக்காமல் விட்டுருக்கிறோம் ஆனால் தேங்காய் பால் சா சாப்பிடுங்கள் எந்த பிரச்சனையும் இல்லை பாருங்கள் இப்போது உங்களுக்கு முருக்கங்காய் கறி ரெடியாகி விட்டது இனி நீங்கள் பரிமாறிக்கொள்ளலாம் ஸோ எங்களது சேனல் எல்லாம் லைக் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மேலும் உங்கள் நண்பர் நண்பர்களுக்கு அனுப்புங்கள் மேலும் ஒரு பதிவுடன் உங்களை மீண்டும் சந்திக்கிறேன் நன்றி பாய் பாய் சி யூ அகேன்